దేవుడు సృష్టిని చేసినప్పుడు సమస్తం శూన్యం నుండి చేశాడండి ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చిన చదవండి దేవుడు గడ్డిని విత్తనముల చు చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము ఏంటంట గడ్డిని విత్తనము ఇచ్చు చెట్లు చెట్లు భూమి తన జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలమిచ్చు వృక్షములను భూమి మొలపించును గాకని పలుకగా భూమి మొలపించను గాక భూమికి పని పెట్టాడు భూమి నువ్వు తీసరా అన్ని నీలో ఉండి రావాలి భూమిని చేసింది దేవుడు ఆ భూమికి పని ఇచ్చాడు నీలో నుండి రావాలి నీవు ఫలించాలి నీవు ఫలించాలి యు నీ టు ప్రొడ్యూస్ దేవుని మాట ఈరోజు మనకు మాత్రం కాదు ఆయన చేసిన సమస్త సృష్టికి అదే మాట ఈరోజు మనుషుని మాత్రమే ఫలించాలి మనుషుని మాత్రమే ఫలించాలి అంటే లేదు 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 భూమి చెప్పిన వెంటనే లోబడింది ఈరోజు మనుషుడు లోబడతలే భూమి మాత్రమేనా దాని తర్వాత చూస్తే సముద్రము చూడండి ఇరవై వచ్చిన చూడండి జీవము కలిగి చలించు వాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాక నీవు జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాక మనం చూస్తాం జలములు నీటిలో నుండి వచ్చాయంట అంత దాని తర్వాత ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదవండి వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవము గల వాటిని అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించును గాకని పలికెను సృష్టి మొత్తం చూస్తాము భూమిలో నుండి వాటి వాటి రావాలి జలముల్లో నుండి వాటి వాటి రావాలి అది మొక్కలమనే జంతువులమనే అన్ని కానీ మనుషుడికి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఇరవై ఆరు వచ్చిన చూస్తే మన స్వరూప మందు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడంట ఏంటి మన స్వరూప మందు మన పోలిక చొప్పున మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము నరులను చేయుదము జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు తన స్వరూపంలో తన గుణగణాలు చొప్పున మనల్ని చేశాడు ఎక్కడ మాట చదువుదామా వారు సముద్రపు చేపలను వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగా కనియు పలికెను వారు ఏలనే ఏలాల్సిన వారిని అపవాది ఖైదీలుగా బంధకాలతో పాపులుగా చేసి పాపానికి వస్తున్న జీతము మరణాన్ని మనుషుడికి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు అపవాది ఇచ్చిన గిఫ్ట్ మరణం కానీ దేవుడు మనకి ఇచ్చింది నిత్య జీవం ఏది కావాలో కోరుకోవాలి ఈరోజు చాయిస్ మనది నిత్య జీవం కావాలా మరణం కావాలా మరణించి నరకానికి వెళ్తారా మరణించి పరలోకానికి వెళ్తారా నిత్య జీవ వారసులు బ్రతుకుతారా అగ్ని గుండంలో కాలి నిరంతరము ఆ వేదనలు ఉండేవారు ఉంటారా ఈ వాక్యం వినేవారిని మనం ఎక్కడి నుండి ప్రారంభించో మనం ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే దేవుని వాళ్ళు తెలియజేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు పాపులే అందరు పాపం చేసిన వారే చాలామంది అంటారు నేను పుట్ట నుండి ఏ పాపం చేయలేదంటే నువ్వు పాపం క్రియలో చేసినా చేయకపోయినా పాప బీజము పాపివే నీవు పెద్ద దొంగతనం చేయలేదేమో పెద్ద హత్య చేయలేదేమో వ్యభిచారం చేయలేదేమో కానీ ఎట్ పాపివే దేవుని వాటిలో చూస్తే ప్రసంగి ఏడు ఇరవై పాపము చేయక పాపము చేయక మేలు చేయుచుండు నీతి మంతుడు మేలు చేయుచున్న నీతి మంతుడు భూమి పైన ఒక్కడును లేడు అంటే మేలు చేస్తున్నాడో లేదో కానీ పాపం మాత్రం షోర్ షాట్ ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు అనేది దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది రోమిల్ రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయము పదవ వచ్చిన చదువుదామా ఇందుని గురించి రాయబడినది ఏమనగా ఇందుని గురించి రాయబడినది ఏమనగా నీతి మంతుడు లేడు నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడను లేడు ఒక్కడును లేడు గ్రహించు వాడు ఎవడను లేడు గ్రహించు వాడు ఎవడును లేడు దేవుని వెతుకు వాడు ఎవడను లేడు దేవుడిని వెతుకు వాడు ఎవడును లేడు నీతి మంతు ఎవడు లేడు ఒకడు లేడు గ్రహించు వాడు లేడు దేవుని వెతుకు వాడు ఒకడు లేడు దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నువ్వు అంటున్నావు నేను నీతి మంతుని అంటున్నావు ఇంకా వాటిలో నీతి మంతుడు అన్న మాట వాడరేమో కానీ నేను మంచోడిని అంటున్నాం ఈరోజు పిల్లోడితో సహజ చూడండి నేను మంచోడు వాడు చెడ్డోడు నేను మంచోడిని ఆ చెడ్డది ఇంకా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వీఆర్ గుడ్ అదర్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎంతోమంది మాట్లాడే విధానం చూస్తే వారు ఏదో గొప్పవారుగా భక్తిమంతులుగా నీతిపరులుగా మిగతా వారంత అలుపులుగా మిగతా వారంత చేతకాని వారుగా మినికి వారంత పనికి మానవారుగా నరకానికి పోయే వారుగా ఈ మాత్రం పరలోకానికి వెళ్ళేవారుగా మాట్లాడుకుంటారండి కానీ దేవుడు వాక్యం చెప్తుంది ఏ ఒక్కడు కూడా లేడంట మనుషుడు అందరూ పాపంలో ఉన్నారు పాపపు జీవితంలో ఉన్నారు పాపపు పరిస్థితులు ఉన్నారు పాపపు స్థితిగతులు ఉన్నారు పాపపు బ్రతుకు బ్రతుకుతున్న మనల్ని మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు మరణించాడు 
మరణించాడు హి హస్ పేట్ ద ప్రైజ్ జగతికి పునాది వేస్తాను ముందే గొర్రెపుల రక్తము చిందించబడింది దేవుని ఉద్దేశము మనం రక్షించబడాలని దేవుని వాకలు చూస్తే యాకో పత్రిక రెండు పది ఎవడైనా ధర్మశాస్త్రం అంతయు గైకొనియు ఎవడైనా ధర్మశాస్త్రం అంతయు గైకొనియు ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోయిన ఆజ్ఞల నటి విషయంలో అపరాధి అగును ఏం స్టేట్మెంట్ అండి ఇది ధర్మశాస్త్రం అంతా గైకొని ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోతే అంతా ఫెయిల్ అంట అంటే ఆ మాటలు అర్థమైందా ధర్మశాస్త్రం అంతా పక్కన పెట్టండి పది ఆజ్ఞలు చూద్దాం పద ఆజ్ఞల్లో ఒక్క ఆజ్ఞ మిస్ అయినా అన్ని ఆజ్ఞలు మిస్ అంట అంటే నువ్వు వ్యభిచారం చేయలేదేమో నరహత్య చేయలేదేమో ఇంకా ఏది వేరే చేయలేదేమో సింపుల్తో ఒకట ప్రతి క్రైస్తవుడు మిస్ అయ్యేది చెప్పనా ఈ రోజుల్లో పద ఆజ్ఞలు కావాలా వద్దా పద ఆజ్ఞలు దేవుడు మనుషుడికి ఇచ్చే నియమాలా కాదా పద ఆజ్ఞలు దేవుడు ఆజ్ఞలు కొట్టివేస్తానికి చేసి ప్రభు వచ్చాడా సంపూర్ణ పరుస్తానికి వచ్చాడు అంటే నీవు క్రీస్తు సంపూర్ణ పరిచాడని నువ్వు అది అక్కర్లేదంటావా అయితే నరహత్య చేసి అయితే వ్యభిచారం చేసి అబ్బా చేయకూడదండి మరి సబ్బాతు విశ్రాంతి దినం అది పర్వాలేదండి ఎవరు చెప్పారు దేవుడు నన్ను వాక్యం చెప్తుంది ధర్మశాస్త్రం అంతా ఆచరించి ఒక్క ఆజ్ఞ మిస్ చేసినా కూడా యూ హ్ ఫెయిల్డ్ ఇట్ ఆల్ యాకోబు నాలుగు పదిహేడు చదువుదామా అండి కాబట్టి మేలైనది చేయని ఎరిగియు మేలైనది చేయని ఎరిగియు అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును అలాగు చేయని వాడికి పాపము కలుగును మేలు చేస్తాము ఏంటో తెలిసి చేయకుండా ఉన్న వాడికి పాపం కలుగుతుందంట నిజంగా మీ జీవితంలో చేయాల్సింది తెలుసా లేదా చాలా వరకు చాలా మందికి తెలుసు దేవుని బిడ్డలు అయిన తర్వాత ఎలా బ్రతకాలో తెలుసు దేవుని బిడ్డలు అయిన తర్వాత ఏది చేయకూడదో తెలుసు దేవుని బిడ్డలు అయిన తర్వాత ఏ రీతిగా బ్రతకాలి ఏ రీతిగా ఇవ్వాలి ఏ రీతిగా పంచాలి ఏ రీతిగా ప్రేమించాలి అన్నీ తెలుసు కానీ చేయకూడరు అంట చేయని వారు పాపే అంట దేవుడు ఒక తెలియజేస్తుంది ఎజికల్ గ్రంథము పద్దెనిమిది నాలుగో వచనం మనుషులందరూ నా వశంలో ఉన్నారు తండ్రులేమి కుమారులేమి అందరూ నా వశంలో ఉన్నారు పాపము చేయు వాడెవడో వాడే మరణము నందును దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు ఎవడు అన్నా కానీ తండ్రి బావునే అంటే శిరస్సు బావనే కుమారుడు అవునే కిందోడు బావనే పై అవునే కింద అవునే అధికారి అవునే అల్పుడు బావనే ఎవడైనా సరే నా వశంలో ఉన్నారు పాపము చేసేవాడు చావాల్సిందే దేవుడు వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది రోమింగ్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినము ఏలయనగా ఏలయనగా పాపానికి జీవితము మరణము మరణము అయితే కృపావరము అయితే అయితే పాపానికి జీతము మరణం అంటే బ్రతికిన ప్రతి ఒక్కరూ మరణించాల్సిన వారే నిత్యాగ్నిలో పోవాల్సిన వారే అయితే దేవుడు ఒక ఆప్షన్ పెట్టాడు దర్ ఇస్ అ డోర్ ఓపెన్ ఫర్ యూ అయితే నీవు నమ్ముతే వెళ్ళచ్చు అయితే ఏంటి దేవుని కృపావరము దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నందు నిత్య జీవము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నందు నిత్య జీవ నిత్య జీవము నిత్య జీవము ద చాయిస్ ఇస్ దేర్ ఏది కావాలో కోరుకోవాలి ద చాయిస్ ఇస్ దేర్ అవకాశం మన ముందు ఉండి ఏది కావాలో కోరుకోవాలి జీవము మరణము ఏది కావాలో కోరుకోవాలి దేవుని వాకిలో చూస్తే యాకో పత్రిక ఒకటి పదిహేను దురాశ గర్భము ధరించి ఇది బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ దురాశ గర్భము ధరించి మరలా చెప్తున్నాను దురాశ ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది దురాశ ఆశలు ఎక్కడ వస్తున్నాయండి ఇందాక చెప్పాం కదా వి ఆర్ ట్రై బీయింగ్ మనలో వి ఆర్ త్రీ ఆత్మ శరీరము మనస్సు తలంపులు ఎక్కడ వస్తున్నాయి ఆత్మలో కాదు శరీరంలో కాదు మనస్సులో ద మోస్ట్ వికెట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ బీ వెరీ కేఫుల్ యుద్ధాలు జరిగేది మనసులోనే శోధనలు కలిగేది మనసులోనే దురాలోచనలు కలిగేది మనసులోనే మరలా చదవండి ఇప్పుడు ఆ మాట దురాశ గర్భము ధరించి దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కనగా అంటే తలంపుల్లో ఆలోచన వచ్చి దురాశ స్వార్థానికి ఒక ఆశ వచ్చి ఆశ పాపాన్ని కంటందంటే తలంచి 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 ఎదిగి ధైర్యం వచ్చి క్రియల రూపంగా బహిరంగంగా చేస్తాం దేవుని వాక్యంలో ఇదే రాయబడి ఉంటుంది ఇనిక్విటీస్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిషన్స్ అతిక్రమములు దోషములు అతిక్రమములు అనేది మనసులో చేసేది దోషములు అనేది క్రియలతో శరీరంతో చేసేది అతిక్రమములు అనేది మనం ఆలోచించే అతిక్రమములు అక్కర్లేని అవసరమైనవి చెడు చెడు కార్యాలు 
చెడు దృశ్యాలు తలస్తాము ఒకరిని చంపాలనుకుంటాం ఒక వ్యక్తితో వ్యభిచారం చేయాలనుకుంటాం ఈ కామ సంబంధమైన తలంపులు కలిగి ఉంటాం ఒక దొంగతనం ఒక దూషణ అవటం ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్సైడ్ ఎవరు ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకుని తిట్టుకోరు ఓర్కే ఎప్పుడన్నా రోడ్లు కూడా హై హై అంటారు వాడి దారి వెళ్ళిపోతారు ఇది దారిలో పోతారు హీ హీ అని వెళ్ళిపోతారు ఇంట్లోకి వెళ్ళి సమాధానంగా బిర్యానీ తిని పడుకుంటారు కావాలంటే కానీ కుటుంబాల్లో గొడవలు జరుగుతాయి చూడండి మనసులో ఒకటి మీద పెట్టుకుని 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 గొడవలు జరుగుతాయి చూడండి ఇంకా అంతే సమాధానం కోల్పోతారు నిద్ర రాదు తిండి తినరు ఏమి పెట్టండి ఏమి జరగదు ఎందుకు మనసులో ప్రారంభమైంది బహిరంగంగా వెళ్ళటానికి క్రూరంగా వెళ్తాము ఘోరంగా వెళ్తాము కఠినంగా జీవిస్తాము పాపం కూడా మనసులో ప్రారంభమవుతుందంట అది గర్భం ధరించి పాపమును కనగా పాపమును కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును మరణాన్ని తెస్తుంది అంటే పాపం వచ్చిందంటే నీ చేతి నీ జీవితం ద్వారా నీ క్రియల ద్వారంగా పాపం కనబరిచినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్ షోర్ మరణం ఆన్ ద వే ద నేను తీసుకుని పోతాను అంటది ప్రతి ఒక్కరి మీ జన్మంతో పాపులమేనండి పాపానికి జీవితం మరణమేనండి నిర్ణయంగా మనం మనందరం నిశ్చయించబడింది నరకానికి పోయి కావాల్సింది అదే అపవాది కుట్ర అదే అపవాది పన్నాగం కానీ ప్రారంభంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాను దేవుని కోరిక ఏంటి దేవుని ఆంచ ఏంటి ఏ ఒక్కరు నశించకూడదు ఏ ఒక్కరు నిత్య అగ్నిలోకి వెళ్ళకూడదు ఏ ఒక్కరు అంధకారంతో అపవాదికి సిద్ధపరిచిన ఆ స్థాయిలో అంధకారంలో జీవించకూడదు అంధకారం వారి అనుచరులు అంత అపవాది వాడి అనుచరులతో పాటు మనకి పాలు పొందులు ఉండకూడదు మనము దేవుని బీజము కలిగిన వారిమి మనము మరణించిన వారిమి కానీ మరలా మనల్ని లేపాలని పునరుద్ధానపు శక్తితో లేపాలని ఆయన బిడ్డలుగా మనం జీవించు ఈ భూమి పైన మాత్రమే కాదండి నిరంతరము నిత్యత్వములు ఆయనతో బ్రతకాలని నిరంతరం ఆయనతో బ్రతకాలని దేవుని ఆశ అందుకని క్రీస్తుని ఆయన కుమారుణ్ణి మనకు బలిగా ఇచ్చాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదామండి అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి పరుచుతున్నాడు అయితే దేవుడు మన ఎడల ఆయన ప్రేమని వెల్లడి పరుస్తున్నాడు మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే మనము ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను ఎక్కడ ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట యేసు ప్రభు నా కొరకు మరణించాడు ఇంకా పాపిక ఆయన ఎరగని తప్పుడే ఆయనకు విరోధంగా జీవిస్తున్నప్పుడే దేవుడు నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు ఆయన మరణించాడు నేను నమ్ముతున్నాను అన్న వారి చేతులు అలలు చెప్పండి దేవుడు వాటిని చూస్తానండి కొరింతలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను మూడు ఒకసారి చదువుదామా నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించి తిని అదే మనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తం మృతి పొందాను పౌలు అంటాడు నాకు ఏదైతే అవబడిందో మీకు అదే చెప్తున్నాను నేను ఏదైతే నమ్ముతున్నానో మీకు అదే చెప్తున్నాను నేను నమ్మేది నాకు తెలియజేయబడింది లేఖనములు ఆ మాట గ్రీక్ లో చూస్తే గ్రాఫే నాకు ఇవ్వబడిన ఈ లేఖనములు ఏంటి చెప్తుంది చూడండి క్రీస్తు మన కొరకు మన పాపముల నిమిత్తముగా మృతి పొందాను క్రీస్తు మన పాపం నిమిత్తమై మృతి పొందాను సమాధి చేయబడిను సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారం మూడో దినమున లేపబడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడో దినమున లేపబడిను ఇక్కడ ఈ మాట గమనిస్తే ఈ మూడు ఒప్పుకోవాలంట నమ్మాలంట ఏంటి క్రీస్తు నా కొరకు మరణించాడు సమాధి పాతి పెట్టబడ్డాడు తిరిగి లేచాడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు బిగ్గరగలేదు చెప్పండి దేవుడు వాటిని చూస్తానండి మనం ఇంకా పాపం మనప్పుడే క్రీస్తు మన కొరకు మరణించాడు దాన్ని బట్టి దేవుడు తన ప్రేమ మన పట్ల ఎలాంటిదో కనబరుస్తున్నాడంట తిమ్మతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో పౌలు రాసినాడు తిమ్మతికి పాపులను రక్షించుటకు పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము క్రీస్తు యేసు లోకంలోకి వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదయు నమ్మదగినదయు పూర్ణ అంగీకారమునకు పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అట్టి వారు ఆగండి ఆయన రక్షిస్తానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది నమ్మదగినది ఈ లోకాన్ని సంపాదిస్తానికి కాపాడటానికి పూర్ణ అంగీకారము కలిగినది అందులో ఆయన అంటున్నాడు పాపుల్ని రక్షిస్తానికి దేవుడు ఈ లోకంలో వచ్చాడు జీసస్ కేమ్ ఇన్ టు దర్ల్డ్ టు సేఫ్ సిన్నర్స్ పక్కన ఏమంటాడు తెలుసా ఆఫ్ హూమ్ ఐ ఆమ్ ద చీఫ్ నాలాంటి పాపి అందులో అతి ఘోరమైన పాపిని నేను ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడు అందరిలో నేను గొప్ప పాపిని ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఒక వ్యక్తి తన పాప పరిస్థితిని గ్రహించుకుంటేనే కానీ తనకు రక్షణ లేదు తన నేను మంచోడనే అన్నంత వరకు తనకు రక్షణ కలగదండి తన పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలంట ఒప్పుకుని విడిచిపెడితే 
కనికరాన్ని పొందుకుంటామంట ఒప్పుకుని విడిచిపెడితే నూతన అవకాశం అంట ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టాలి ఈరోజు విడిచిపెట్టి అన్న మాట ఇష్టం లేదు ఒప్పుకో చేసుకో ఒప్పుకో చేసుకో లేదో నిత్యాగ్ని వేచి ఉంది జాగ్రత్త పాపాన్ని గర్భం ధరించి కన్న తర్వాత ఒక దురాశ తలంచి పాపాన్ని కన్న తర్వాత ఆ పాపాన్ని బట్టి ఏమొస్తుంది కాన్సిక్వెన్సెస్ మరణం వస్తుంది నిశ్చయంగా మరణమే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి క్రీస్తు మార్గంలో వెళ్ళాలని దేవుడు కోరుతున్నాడండి కానీ దేవుడు ఎలా చేస్తాడు మనం అడగాలండి ఈరోజు పాపం ఒప్పుకుంటే మనకు రక్షణ దేవుని వాక్యలో చూస్తే రోమిలికి రాసిన పత్రిక పది తొమ్మిది పది వచనాలు అదేమనగా ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి దేవుడి మృతుల్లో నుండి లేపిన నీ హృదయం విశ్వాసం ఉంచి నడలా నీవు రక్షింపబడదు నీవు రక్షించబడతావు ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఒకటి ఒప్పుకోవాలంటే ఒకటి నమ్మాలంట నమ్మతాం హృదయంలో హృదయం అన్నప్పుడు అగైన్ వీ టాక్ కాల్ ఇట్ ద మైండ్ ఓకే ఐ అండర్స్టాండ్ జీజస్ కేమ్ టు మీ ఫర్ మై సిక్ డైట్ ఫర్ మీ అండ్ ఈస్ రిజరెక్టెడ్ ఈరోజు పునరుద్ధానుడు యేసు ఉన్నాడు అది మైండ్లో నమ్మాలంట దాని తర్వాత నోటితో ఒప్పుకోవాలంట ఈ రెండు లింక్ ఉన్నాయి ఈ దేహంతో నోటితో ఒప్పుకుంటాము ముఖ్యమో మనసులో నమ్ముతాము ముఖ్యమో చదవండి నీతి కలుగునట్లు నీతి కలుగునట్లు మనుషుడు హృదయంలో విశ్వసించును ఏంటంట ఒక మనిషికి నీతి కలుగుతుందంటే హృదయంలో నమ్ముతున్నాడు విశ్వసిస్తున్నాడు రక్షణ కలుగునట్లు రక్షణ కలుగునట్లు నోటితో ఒప్పుకున్నాను నోటితో ఒప్పుకుంటున్నాడు నోటితో ఒప్పుకుంటనే గాని రక్షణ లేదు నీతి కలగాలంటే హృదయంలో విశ్వసిస్తేనే గాని నీతి లేదు ఈరోజు మీరు నీతి మంతులు కొన్నారా అంటే విశ్వసిస్తున్నారా ఈరోజు మీకు రక్షణ అనుగ్రహించబడిందా అంటే నోటుతో ఒప్పుకున్నారా ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైందండి ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో ప్రతి ఒక్కరికి రక్షణ ఉంది నిశ్చయంగా ఉంది యేసు ప్రభు ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను వెరీలీ వెరీలీ ఐ సే అంటు యూ మరలా చెప్తున్నా మరలా చెప్తున్నా అన్న మాట చెప్పినప్పుడు ఆ మాట గ్రీక్లో చూస్తే వెరీలీ వెరీలీ అన్నమాట సత్యంగా చెప్తున్నా సత్యంగా చెప్తున్నాను అంటే నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ఏంటి ఆ మాట యోహాను సువార్త ఐదు ఇరవై నాలుగు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట చదువుతామండి నా మాట విని నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నన్ను పంపిన వాడి ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు తీర్పులో నీకు రాక వాడు తీర్పులోకి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మరణములో నుండి జీవములోకి దాటి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను ఏం చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు ఒకడు నమ్ముతే అంగీకరిస్తే విశ్వసిస్తే తండ్రిని ఎరిగి ఉంటే వాడు ఏమవుతుందంట తీర్పు లేదంట ఈ మాట కొంచెం చిన్నగా గమనించాలి తీర్పు లేదంటే ఎలా పడతా అలా చేసుకుని వెళ్ళిపోతామని చాలామంది ట్రాన్స్లేషన్ తీసుకుంటున్నారు లేదు తీర్పు లేదు అన్న ఇదే మాట ఇంగ్లీష్లో చూస్తే కాండమ్నేషన్ ఉంటుంది కాండమ్నేషన్ అన్న మాట చూస్తే ఏంటి ఆ మాట అంటే శిక్షా విధి లేదు ఏంటి శిక్షా విధి లేదు రూమిల్ రాసిన పత్రిక ఎందు ఒకటి చదువుతాం చూడండి క్రీస్తు యేసు నందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు అదే మాట ఇంగ్లీష్లో చూస్తాం దెర్ ఇస్ నో కాండమ్నేషన్ ఫర్ హూ ఎవర్ ఇస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ అదే మాట ఇక్కడ చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు చెప్తాడు షెల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు కాండమ్నేషన్ కానీ దేవుడు మొదటగా తన ఇంటిని తీర్పు తీరుస్తాడు అన్నది జాగ్రత్త బోధకులకి రెండంతల శిక్ష అంట జాగ్రత్త అదే రీతిగా ఆయన పద్ధతులన్నీ ఎరిగి దాని తగినట్టుగా బ్రతకపోతే దానికి ఉందంట తీర్పు జాగ్రత్త వారు చేసిన మంచి వమనే చెడ్డ వమనే లెక్క అప్ప చెప్పాలంట అంత లెక్కల టైం ఉంది జాగ్రత్త తీర్పు అంటే శిక్షకి నరకానికి తీర్పు కాదు కానీ ఆ రాజ్యంలో ఏ స్థానంలో ఉంటావో అక్కడ ఉంది లెక్కలు ఐదు తలాంతులు పది అయినప్పుడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడ పది పట్టణముల పైన నువ్వు అధిపతికి ఉంటావు ఐదు చేసిన వాడిని ఐదు పట్టణముల పైన నమ్మకంగా ఉంటావు ఏమి చేయని వాడిని ఈడు పడిగరాడు పడేంట మంచి దాసుడు ఉపమానంలో చూస్తాము తగిన సమయంలో తగిన వేళ తగిన ఆహారాన్ని పెట్టిన వాడికి ఏమంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు నా ఇంటి యావత్తు పైన అధిపతికమై ఉంటావు చూసి దెర్ ఇస్ అ పోస్ట్ దెర్ ఇస్ అ చెక్ దెర్ ఇస్ అ టెస్ట్ కానీ ఇక్కడ చూస్తే నిజంగా యేసుని అంగీకరించి ఆయన నమ్మి పరమ తండ్రి బిడ్డలుగా జీవిస్తే మనకి నరకం లేదు నరకం నుండి పరలోకానికి ట్రాన్స్ఫర్ ఇంకా ఇట్ సైడ్ ఆప్షన్ లేదు కట్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ హెవెన్ 
రక్షించబడిన వారు రక్షణ కాపాడకుండా జాగ్రత్తగా బ్రతుకుతే దేవుని బిడ్డలుగా బ్రతుకుతే ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడితే మనము మరణం నుండి జీవానికి ఎత్తబడిన వారు అంట ఈ లోకంలో ఎంతకాలం బ్రతుకుతున్నాం కాదు ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత నిత్యత్వం దేవునితో ఉంటుంది పరలోకంలో ఉంటుంది ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు దేవునితో మీ హృదయం ఎలాగుంది రక్షించబడిన వారు రక్షించబడినట్లుగా ఉన్నారా రక్షణ అనుగ్రహించిన దేవునికి వందనాలు చెప్తూ సేవిస్తూ బ్రతుకుతున్నారా ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యం వెతుకుతూ సమస్తం అనుగ్రహించబడుతుంది యోహాన్ రాస్తాడు కదా పత్రికలో ప్రియమైన వాడ నీ ఆత్మ వర్ధిల్తున్న రీతిగా నీవు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లి సుఖముగా ఉండాలి నేను అన్నింటికైనా అధికంగా కోరేది ప్రియమైన వాడ నీ ఆత్మ వర్ధిల్లాలి మొదటిగా నీ ఆత్మ వర్ధిల్తికి నువ్వు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లి సుఖంగా ఉండాలి ఈరోజు ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు దేవుడు మనల్ని అన్ని చూసుకున్న దేవుడు అండి ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు నేను నీ తోడు ఉంటాను నేను నీ దేవుడు అయి ఉంటా ఆయన మన దేవుడు అయి ఉన్న తర్వాత మనకు లోటు అనేది ఉండదు కానీ మనం ఆయన ప్రజలుగా జీవిస్తున్నామా దయచేసి తలలోంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దామా తలలోంచి తగ్గింపుతో ప్రభా వందనాలయ్యా వందనాలయ్యా నీవు నా దేవుడు నేను అంగీకరిస్తున్నానయ్యా నీవు నా రాజు నేను అంగీకరిస్తున్నానయ్యా అవునండి ఏసు ప్రభు మన రాజు ఏసు ప్రభు మన రాజు యేసు ప్రభు మన ప్రభువు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభుల ప్రభు ఈరోజు ఆ దేవుడు మన జీవితంలో కలిగి ఉంటాం మనకి ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఏముంది మనలో ఏముంది మనలో వీ హ్యావ్ ఆల్ ఫాలో షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అందరు పడిన వారిమే అందరూ తక్కువ అయిన వారిమే మనలో ఏ ఘనత లేదు మనలో ఏ మహిమ లేదు ఈరోజు ఆ మహిమ ఆ పరలోక మహిమ క్రీస్తు యేసు మహిమను మనలో నింపాలని మట్టి పాత్రలు నింపాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఎలాంటి బ్రతకండి మీది దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు ప్రేమిస్తున్నారా దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు మీరు సమర్పించుకుంటున్నారా అందరమే పాపులమే పాపానికి జీతం మరణము కానీ క్రీస్తు శిలువలో మరణిస్తముతో ఆయన రక్తము చిందిస్తముతో ప్రతి పాప శిక్షానికి దేవుడు విడుదలని ఇచ్చాడండి ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో అంగీకరిస్తున్నారో రక్షించబడిన వారు నిత్య జీవ వారసులు అంట దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు అంటే నిన్ను ఎంతో ప్రేమించాడు అందుకనే తన అద్వితీయ కుమార్ని ఒకగా ఒక కుమార్ని నీ కొరకు బలిగా ఇచ్చాడండి నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరు నశింపక నిత్య జీవం కలిగి ఉంటారు దేవుడు చేసే వాగ్దానం అది నమ్ము నమ్మి దాని తగినట్టుగా బ్రతుకో నశింపక నిత్య జీవం కలిగి ఉంటావు దేవుడు వాగ్దానం చేసే ఇటర్నల్ లైఫ్ నిరంతరం ఆయనతో ఉండాలండి మీరు ఈ భూమి పైన ఏం సంపాదించుకుని ఏం సంపాదించకపోయినా నిత్య జీవం అంతా చూడండి నిత్య జీవ వారసులా చూడండి దేవుని ప్రేమ గొప్పది ఆయన కరుణ గొప్పది ఈరోజు ఆ శిలువని మీరు చూడాలి ఆ శిలువని మీరు ధ్యానించాలి ఆ శిలువ అనేది అప్పుడు క్రీస్తు లేని శిలువ వ్యర్థం అండి ఈరోజు ఎంతోమంది క్రీస్తు లేని శిలువ క్రీస్తు లేని కార్యాలు ఆడంబరాలు కేవలం భక్తి దాన్ని అనుసరించని శక్తి లేని వారు కొన్నారు ఈరోజు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది శక్తి కలిగిన జీవితం కలిగి ఉండు ఏ సున్నామాన్ని అంగీకరిస్తుంతో నిన్ను ఒప్పింపజేసేది పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ సుప్రభు ఆయన ఆత్మతో నిన్ను నింపుతాడు ఆదరణకర్త సహాయకుడు బలపరిచే దేవుడు నిత్య నివాసి అంట ఆయన సత్య స్వరూపి అంట ఆయన ఆయన మనతో ఉండి మనం నడవలసిన త్రోలో మనల్ని నడిపిస్తానికి దేవుడు మనకు సహాయం ఇస్తున్నాడండి ఎక్కడ మీరు ఇంకా పాపి అనే అపరాధ భావం మీలో ఉంటే దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోండి క్షమించే దేవుడు క్షమించే దేవుడు నూతన పరిచే దేవుడు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే దేవుడు ఆయన కర్ణుని చూపించే దేవుడు అధికంగా ఆయన కర్ణుని చూపిస్తాడంట నమ్మండి మీకు కోట్లాది వందరమలేసే నువ్వు చేసిన త్యాగానికి ఏమని మేము రుణాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాం మమ్మల్ని మేము సజీవ యాగం సమర్పించుకున్నా కూడా నీవు చేసిన కార్యానికి ఎన్నడికీ మేము ప్రతిఫలాన్ని లేకపోతే దానికి తగిన ఫలాన్ని మేము తిరిగి ఇవ్వలేమే థ్యాంక్ యూ యువా అగ్ని ఆరని పురుగు చావని ఆ నిత్య అగ్నిలో ఉండాల్సిన మమ్మల్ని ఆ మార్గంలో పోతున్న మమ్మల్ని వెతికి రక్షిస్తానికి ఈ లోకల్లోకి వచ్చే వందరంలయ్యా నిత్య జీవ వారసులుగా మమ్మల్ని మార్చే వందరంలే నీ సొత్తుగా నీ సాక్షులుగా చేసుకున్న వందరం లేయ ఈరోజు ధైర్యంతో ఇక్కడ నీ బిడ్డలుగా నిలబడతాను నేను వచ్చిన భాగ్యం పట్టి వందనాలు పరమ తండ్రి నీ సొత్త అయిన వారిగా నీ ప్రజలైన వారిగా అన్ని విషయంలో ఘనులుగా 
ఈ భూమిలో మేమన్నంతకాలం నువ్వు వాగ్దానం చేసిన రీతిగా నీవు ఆశిస్తున్న రీతిగా నేను మీ దేవుణ్ణి అయి ఉంటాను మీరు నా ప్రజలై ఉంటారు నేను మీతో ఉంటాను నేను మీతో ఉంటాను అవునయ్య మమ్మల్ని అనాథులుగా విడిచిపెట్టలేదయ్యా చేతకాని వారిగా విడిచిపెట్టలేదయ్యా ఎల్లప్పుడూ మాతో మాలో మా పక్ష నుండి నడిపించే దేవుడు నీకు కోట్లాది వందనం చెల్లిస్తుంది ఈరోజు న్యాయంలో ఉన్నవారు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నవారు నువ్వు ఎరుగున దేవుడు ఇక్కడ ఎవరైనా సరే ఎటువంటి వ్యాధితో ఇక్కడ వచ్చిన వారైనా ఎటువంటి డాక్టర్స్ రిపోర్ట్తో ఇక్కడికి వచ్చిన వారైనా వారి బలహీనతలు బట్టి వారు చేసిన తప్పుడు కార్యాలను బట్టి లేకపోతే వారికి కలిగిన కీడును బట్టి వారు కలిగిన ఆపదను బట్టి వారికి విరోధంగా జరిగిన కార్యాలను బట్టి ఎట్టు రీతిగా ఎటువంటి అనారోగ్యమైన యహోరాఫా నువ్వు మారాన్ని మధురంగా మార్చే దేవుడు వేయా మా అతిక్రమముల నిమిత్తమై దోషముల నిమిత్తమై నీవు నలగొట్టబడ్డా విరగొట్టబడ్డా నీవు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత ఉందని నమ్ముచున్నాం ప్రభా ఎటువంటి అనారోగ్యస్తులు ఇక్కడ ఉన్నా ఎటుబడి ఎటువంటి దేహంలో ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవని గర్భఫలం కలగని పరిస్థితులు అవని ఎటువంటి కార్యములు ఇక్కడ ఉన్నా కూడా విశ్వాసంతో సంఘంగా మేము ప్రకటిస్తున్నాము నజరడు ఏసు నామములు ఏసు పొందిన గాయాల చేత స్వస్థత కలుగుని గాక మేము నమ్ముచున్నాము ప్రభా మేము నమ్ముచున్నాము ప్రభా నీవు పొందిన గాయాల ద్వారా మాకు స్వస్థత ఉంది మేము నమ్ముచున్నాము నీ రక్తములో మాకు జయం ఉంది నీ రక్తములో మాకు స్వస్థత మానసిక స్వస్థత శారీరక స్వస్థత ఆధ్యాత్మిక స్వస్థత నీ సమాధానాన్ని వేడుకుంటాను ప్రభా ప్రతి కుటుంబంలో సమాధానం ప్రతి భార్య భర్తల మధ్య సమాధానం ఏక మనసు ఏక ఆత్మ నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి పరిశుద్ధాత్మడు నడిపించాలి ఎవరు ఎవరందరూ నీ బిడలో అయ్యే దానికి సాదృశ్యం నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడతామయ్యా ఆత్మ ఫలము ఫలించేవారుగా ఆత్మానుసారంగా బ్రతికేవారుగా ఆత్మ వరములతో నింపబడిన వారుగా నీ బిడలు చేయమని వేడుకుంటానయ్యా కష్టపడుతున్న ప్రతి కష్టాజితానికి ప్రతిఫలాన్ని దయచే పోరాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరు పోరాటంలో చేయము ప్రకటిస్తున్నామయ్యా నిశ్చయంగా నిన్ను కలిగిన మాకు నిశ్చయంగా ఏసు నామంలో జయము కలుగునుగాక ఏ విషయంలో ఎవరు పోరాడుతున్న వారైనా ఏ స్థితిగతుల్లో ఎలాంటి పోరాటాలు ఉన్నవారైనా నీ జయంతో నడిపించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు నీకు సమస్తము సాధ్యము నమ్ముచున్నాము నీకు సమస్తము సాధ్యం ఈరోజు నీ ఆలయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మొదటగా నీ బిడలుగా నీ సొత్తుగా నీ ప్రజలుగా జీవించే భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాం విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి ఫలింపజేయమని అడుగుంటున్నా సరే నేను సున్నామంలో అడిగి విడిచున్నాం తండ్రి ఆమె